அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம சிஆர்பிசியில பிரிவு நூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு நூத்தி எழுபத்தி மூணு இந்த மூன்று பிரிவையும் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று அத்தியாயம் பன்னெண்டு இந்த அத்தியாயம் பன்னெண்டினுடைய பெயர் காவல்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தலும் புலனாய்வு செய்வதற்கு அவர்களுக்கு உள்ள அதிகாரங்களும் ஆங்கிலத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் டு த போலீஸ் அண்ட் தேர் பவர்ஸ் டு இன்வெஸ்டிகேட் செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேருந்து ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இந்த சாப்டரில் இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம செக்ஷன் ஒன் செவன்டி ஒன் ஒன் செவன்டி டூ ஒன் செவன்டி த்ரீ இந்த மூன்று பிரிவுகளையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல பிரிவு நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று கம்ப்ளைனண்ட் அண்ட் விக்னஸஸ் நாட் டு பி ரெக்வயர்டு டு அகமினி போலீஸ் ஆஃபீஸர் அண்ட் நாட் டு பி சப்ஜெக்ட் டு ரெஸ்டரண்ட் புகார்தாரரையும் சாட்சிகளையும் காவல் அலுவலருடன் செல்லுமாறு கோருதலும் அவர்களை தடைகளுக்கு உட்படுத்துதலும் கூடாது நம்ம செக்ஷன் ஒன் செவன்டியில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளைனண்ட் அல்லது சாட்சிகள் இவங்க அந்த வழக்கில் இருக்காங்க ஒரு குற்ற வழக்கு சம்மந்தப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த வழக்கை தொடர்வதற்கு அல்ல எதிரிக்கு எதிராக அந்த வழக்கு சம்பந்தமாக சாட்சியம்லாம் அளிக்கிறதுக்கு அவங்க நீதிமன்றத்தில் முன்னிலை ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்கள்ட்ட பிணை வாங்கலாம் ஸோ அவங்கள்ட்டையும் பாண்டு வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் அப்படின்றத நம்ம செக்ஷன் ஒன் செவன்டியில் பார்த்தோம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா புகார்தாரர் அல்லது சாட்சிகள் இவங்க கா நீதிமன்றத்திற்கு அவங்க கொண்டு வரும் பொழுது அவங்களோட ஒரு காவல் அலுவலர் வந்து வரணும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு வரும்போது காவல் அலுவலரோடு அவங்க செல்ல வேண்டும்னு அவங்கள கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது அதே மாதிரியே அவங்களுக்கு நீதிமன்றத்திற்கு வரும்போது எந்த ஒரு அனாவசிய தடையையோ அல்லது இன்கன்வீனியன்ஸ் வசதி குறைவையோ அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா அவங்க அவங்களுடைய பிணையத்தின் மூலமா அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ண பாண்டின் மூலமா ஆல்ரெடி அவங்க கட்டுப்பட்டிருக்காங்க நீதிமன்றத்திற்கு நான் வருவேன் என்று அவங்க பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய பிணையத்தின் பேரை தவிர வேறு விதமாக அவங்கள வலியுறுத்தக்கூடாது கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது ஸோ இங்கே இங்கே ஒன் செவன்டி ஒன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா புகார்தாரர் சாட்சி இவங்க நீதிமன்றத்திற்கு முன்னிலையாவேன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்படி பண்ணியிருக்கும் போது அவங்க நீதிமன்றத்திற்கு வரும்போது ஒரு காவல் அலுவலர் உடன் இருக்கணும் அல்லது அவங்களுக்கு அனாவசிய தடையோ வசதி குறைவையோ வந்து யாரும் ஏற்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா அவங்களுடைய பிணையுமே அவங்கள கட்டுப்படுத்துது இதில் ஒரு வரம்புரை சொல்லியிருக்காங்க இங்கே என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ நம்ம செக்ஷன் ஒன் செவன்டியில் என்ன பார்த்தோம்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது உட்பிரிவில் நூற்றி எழுபதில் ரெண்டாவது உட்பிரிவில் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அல்லது விட்னஸ் அவங்கள்ட்ட வந்து நீங்கள் வழக்கு தொடர அல்லது சாட்சியம் அளிக்க நீங்கள் ஒரு பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அப்படி கேட்கும் போது அவங்க பிணையத்தை தரணும் அப்படி அந்த பிணையம் தர மறுத்து விட்டால் காவல் நிலைய பொறுப்பலுவலர் அவங்கள காவலுக்கு கொண்டு வந்து அவங்கள நடுவர்கிட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நடுவர் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அவங்க ஃபர்தராக அந்த பாண்டை எழுதி கொடுக்குற வரைக்கும் அல்லது அந்த வழக்கினுடைய விசாரணை முடிகிற வரைக்கும் அவங்கள காவலிலேயே வைத்திருக்கலாம் ஸோ அவங்க கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ஒரு பாண்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளைண்ட்டோ விட்னஸோ அந்த பாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி தான் கொடுத்தாகணும் அப்படி இல்லைனா அதை ஃபர்தராக அவங்க எழுதி கொடுக்குற வரைக்குமோ அல்லது அந்த வழக்கினுடைய விசாரணை முடிகிற வரைக்கும் அவங்க காவலில் இருக்க வேண்டியிருக்கும் அடுத்தது செக்ஷன் ஒன் செவன்டி டூ டைரி ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் இன் இன்வெஸ்டிகேஷன் புலனாய்வில் எடுக்கும் நடவடிக்கையின் நாட்குறிப்பு இந்த டைரியை தான் நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் டைரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டைரியை தான் நம்ம சொல்கிறோம் புலனாய்வு எடுக்கும் நடவடிக்கையினுடைய நாட்குறிப்பு அப்போது கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு உட்பிரில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சாப்டர் படி புலனாய்வு செய்கிறவங்க இந்த சாப்டர் பன்னெண்டின் படியாக புலனாய்வு செய்கிற ஒவ்வொரு காவல் அலுவலரும் அந்த புலனாய்வில் தான் நடக்கக்கூடிய எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கை அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஸோ டே பை டே அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அந்த நடவடிக்கை சம்மந்தமான்றத அந்த புலனாய்வு சம்மந்தமாக என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்கன்றத அந்த நாட்குறிப்பில் அவங்க எழுதணும் பதிவு செய்யணும் அது மாதிரி என்னென்ன விஷயம் அதில் பதிவு செய்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு குற்றம் பற்றி ஸோ எந்த விஷயம் எந்த குற்றத்தை பற்றி அவங்க புலனாய்வு செய்கிறாங்களோ அதற்கான தகவல் கிடைத்த நேரம் அந்த புலனாய்வு அவங்க ஆரம்பித்த நேரம் முடித்த நேரம் அதற்காக அவங்க பார்வையிட்ட இடம் அல்லது இடங்கள் ஸோ இதையெல்லாம் அடுத்து 
இதெல்லாம் இந்த புலனாய்வின் மூலமாக அவங்க ஒரு விஷயம் வந்து அறிந்திருக்கிறாங்க ஸோ இதன் மூலமாக இந்த விஷயம் நிச்சயிக்கப்பட்டு நடந்திருக்கு நிச்சயமாக அது வந்து ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குன்னு அவங்களுக்கு ஒரு விவரம் தெரிய வருதுன்னா அதை பற்றின குறிப்பையும் அவங்க அதில் பதிவு செய்யணும் அடுத்தது ஒன்று ஏ இந்த ஒன்று ஏ ஒன்று பி இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு கிரிமினல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலமாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நடைமுறைக்கு வந்துச்சு ஸோ இந்த ஒன்று ஏல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்படி புலன் விசாரணையின் போது இந்த சாப்டரில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிரிவு நூற்றி அறுபத்தொன்று ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா காவல்துறையினர் சாட்சியை எப்படி விசாரிக்கலாம் ஏன்னா இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அதில் அவங்க சைன் வாங்க முடியாது செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் படி அவங்க விசாரிக்கும் போது ஸோ இந்த மாதிரி நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றின் படியாக ஒரு காவல் அலுவலர் சாட்சியை விசாரணை செய்யும் போது அந்த சாட்சிகிட்ட இருந்து பதிவு செய்யக்கூடிய சாட்சியங்கள் வாக்கு மூலங்களை இதில் இணைக்க வேண்டும் இந்த டைரியில் அதை அவங்க இன்சர்ட் பண்ணணும் அடுத்தது ஒன்று பியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போது உட்பிரிவு ஒன்றின் படியாக நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த நாட்குறிப்பு டைரியில் தொகுதியாகவும் இருக்கணும் அதில் பக்க எண்களும் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வால்யூம் ஃபஸ்ட் வால்யூம் செகண்ட் வால்யூம் ஸோ அது வால்யூமையும் சொல்லணும் அதோட அதில் பேஜ் நம்பரும் வந்து இடணும்னு சொல்கிறாங்க வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவோட முழு பதிவு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தேன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்ட் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போய்ட்டு லாலிட் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜஸ் ஆகும் நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருட மெம்பர்ஷிப் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் அனுப்புவோம் அது மூலமாக வந்து நீங்கள் எங்கள் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு இந்த லாலிட் தொடர்பான அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களால் முழுமையாக பெற முடியும் ஸோ இந்த ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தொகை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வருடத்திற்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபான் போது ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு ரூபா தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ வாரத்துக்கு உங்களுக்கு மூன்று வீடியோக்கள் கிடைக்கும் இது மூலமாக வந்து நீங்கள் சட்டத்தை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சிக்கலாம் முழுமையாக தெரிஞ்சு பயனடையலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் வந்து சட்டத்தை வந்து எளிதாக கற்றுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இங்கே இருக்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடி வந்து ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் விடுங்க எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் மீண்டும் ஒரு புது விஷயம் சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி